ఫ్రెండ్స్ చాలామంది ఎవరైతే రియాక్షన్ వీడియో చేస్తారు కదా అంటే మనం ఆ వీడియో సాంగ్ ఎంచుకొని ఆ వీడియో సాంగ్కి వీళ్ళు కామెంట్ చేస్తూ రియాక్షన్ అయితే ఇస్తారు ఆ సాంగ్ ఎలా ఉంది డాన్స్ ఎలా ఉందని రియాక్షన్ అయితే ఇస్తూ ఉంటారు వీడియోస్కి ఇలాంటి రియాక్షన్ వీడియో చేసేటప్పుడు వాళ్ళు చేసే కొన్ని కొన్ని తప్పుల వల్ల వాళ్ళకి అనేది క్లైమ్స్ కానీ స్ట్రైక్స్ కానీ అయితే వస్తాయి సో కాదు ఈ వీడియోలో మీకు కొన్ని టిప్స్ అయితే చెప్తాను మన ఫేస్ రియాక్షన్ వీడియో చేస్తే మన క్లైమ్స్ రాకుండా ఉండడానికి క్యాష్ ఇప్పుడు చెప్పబోయే టిప్స్ వల్ల మనకి యూట్యూబ్ నుంచి అయితే మాక్సిమం మనకి స్ట్రైక్స్ కానీ క్లైమ్స్ కానీ రావు మనకి టిప్స్ వాటిస్తే కాకపోతే ఆ కంటెంట్ ఓనర్ ఉంటారు కదా ఆ ఓనర్ మటుకు మనకి మాన్యువల్ గా క్లైమ్ వేసాం అనుకోండి సో మనకి డెఫినెట్ క్లైమ్ అయితే వస్తుంది గ్యాస్ మనకి ఫస్ట్ టిప్ వచ్చేసి మీరు నార్మల్గా రియాక్షన్ కూడా చేస్తారు కదా చేసేటప్పుడు మీరు ఏదైతే వీడియోస్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు కదా ఆ సాంగ్కి కామెంట్ ఇవ్వడం రియాక్షన్ ఇవ్వడం చేస్తారు కదా అలా ఇచ్చేటప్పుడు ఆ వీడియో అయితే మీ వీడియోలో వాడతారు కదా సో అలా వాడేటప్పుడు ఏదైతే మ్యూజిక్ వీడియో కానీ ఇంకేదైనా వీడియో కానీ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు కదా ఆ వీడియోని మీరు మీ ఫుల్ ఫ్రేమ్ లో సెట్ చేయకుండా మీ ఫ్రేమ్ లో ఫార్టీ పర్సెంట్ లో థర్టీ పర్సెంట్ లో సెట్ చేసుకోండి అలా చేసే మటుకు మీకు చాలా సేఫ్ అయితే ఉంటుంది చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే మ్యూజిక్ వీడియో సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు కదా ఆ వీడియో మొత్తం మనకి ఫుల్ ఫ్రేమ్ లో సెట్ చేసి పెడతారు లేకపోతే నైన్టీ పర్సెంట్ లేదా సెవెంటీ పర్సెంట్ లో అయితే ఉంచుతారు అలా కాకుండా మీరు జస్ట్ మనకి థర్టీ పర్సెంట్ లేదా ఫార్టీ పర్సెంట్ మీరు సెట్ చేసుకుంటే మీకు చాలా సేఫ్ అయితే ఉంటుంది మీకు ఎగ్జాంపుల్ గా ఇప్పుడు ఇమేజ్ లో అవుతుంది కదా సో మనకి వాళ్ళైతే వీడియో మొత్తం వాళ్ళదే ఉంటుంది అండ్ ఎక్కడో ఒక చిన్న పార్ట్ లో మటుకు కాపరేట్ వీడియో ఉంటుంది అంటే మ్యూజిక్ వీడియో ఉంటుంది సో అలా మీరు సెట్ చేసుకోండి రియాక్షన్ వీడియో చేసేటప్పుడు అండ్ గ్యాస్ మనకి సెకండ్ టైం మీరు వీడియో వాడతారు కదా ఆ వీడియోకి మనకి ఆడియో ఉంటుంది కదా సో మనకి మాక్సిమం అయితే క్లైమ్స్ వచ్చేది ఇక్కడనే మనకి కంటెంట్ ఐడి మ్యాచ్ అవ్వడం వల్ల మనకి క్లైమ్స్ అయితే వస్తాయి సో దానికోసం మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు సాంగ్ వాడతారు కదా ఆ సాంగ్ యొక్క పిచ్ ఉంటుంది కదా ఆ పిచ్ మీరు పెంచడమో తగ్గించడమో ఏదో ఒకటి మీరు ఎడిట్ చేయండి ఆ ఆడియోని అలా ఎడిట్ చేస్తే మనకి ఆ కంటెంట్ యాడ్ నుంచి మనకి తప్పించుకునే అవకాశం ఉంది మాక్సిమం మనకైతే సో దానివల్ల మీకు క్లైమ్స్ వచ్చే అవకాశం అయితే చాలా మటుకు అయితే ఉండదు అండ్ గ్యాస్ మనకి థర్టీ ఫోర్ చేసి మీరు మ్యూజిక్ వీడియో వాడతారు కదా సో వాడేటప్పుడు మీరు వీడియో మొత్తం ఒకేసారి ప్లే చేయకుండా ఎవ్రీ థర్టీ సెకండ్స్ అయితే కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వండి ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ అలా మీరు గ్యాప్ అయితే ఇవ్వండి ఆ గ్యాప్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే కొద్దిగా కామెంట్ అయితే ఇవ్వండి ఓ సాంగ్ బాగుంది డాన్స్ బాగుంది ఇలా మనకు కామెంట్ ఇస్తాం కదా సో అలా మీరు కొద్దిగా కామెంట్ అయితే ఇవ్వండి ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ టెన్ సెకండ్స్ ఇలా మనకి ఎవ్రీ థర్టీ సెకండ్స్ కి మనకి గ్యాప్ ఇస్తుంది అంటే మనకి యూట్యూబ్ లో ఫేర్ యూస్ పాలసీలో మనం థర్టీ సెకండ్స్ వాడాం అనుకోండి వేరే వాళ్ళ ఫుటేజ్ మన క్లైమ్స్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉండదు మనకి ఫేర్ యూస్ పాలసీలో సో దానికోసం మీరు ఇలా థర్టీ సెకండ్ థర్టీ సెకండ్ గ్యాప్ ఇచ్చారు అనుకోండి మనకి క్లైమ్స్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉండదు ఇది మనకి జస్ట్ ఒక ఛాన్స్ మటుకే మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పలేము రావాలి ఇలా వాడితే మనకు కొంచెం సేఫ్ అయితే ఉంటుంది రియాక్షన్ వీడియో చేసేటప్పుడు అండ్ గ్యాస్ మనకి నెక్స్ట్ స్టెప్ మీరు సాంగ్ ప్లే చేస్తారు కదా సో ప్లే చేశాక మనకి నార్మల్ గా మీరు సైలెంట్ గా ఉండకుండా మీరు ప్లే అయ్యేటప్పుడు అప్పుడు మీరు సాంగ్ బాగుంది ఇలా డాన్స్ బాగుంది మనకి చూడడానికి కూడా బాగుంది ఇలా మీరు ఏదో ఒకటి కామెంట్ ఇచ్చుకుంటూ మీరు వీడియో అయితే ప్లే చేయండి అలా చేస్తే మనకి ఆ కాపీరైట్ మ్యూజిక్ ఉంటుంది కదా అంటే మనకి సినిమా మ్యూజిక్ ఉంటుంది కదా అది మనకి కంటెంట్ ఐడికి మ్యాచ్ అవ్వకుండా అయితే ఉంటుంది సో మీరు డెఫినెట్లీ వీడియో సాంగ్ ప్లే చేస్తున్నట్టు అయితే మీరు ఆ వీడియో పైన అయితే కామెంట్ అయితే ఇస్తూ ఉండండి ఏదో ఒకటి అండ్ గ్యాస్ మనకి నెక్స్ట్ మీరు వీడియో సాంగ్ వాడతారు కదా ఆ వీడియో సాంగ్ యొక్క వాల్యూమ్ ఉంటుంది కదా మీకు ఆ వాల్యూమ్ ఎప్పుడైనా మీరు కొంచెం తక్కువలో ఉంటారు చూసుకోండి అండ్ మీరు ఇచ్చే కామెంట్ ఉంటుంది కదా ఆ కామెంట్ యొక్క వాల్యూమ్ అయితే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటారు చూసుకోండి ఇలా చేయడం వల్ల కూడా మనకి క్లైమ్స్ నుంచి తప్పించుకునే అవకాశం ఉంది అండ్ గ్యాస్ మనం నెక్స్ట్ మీరు రియాక్షన్ వీడియో చేస్తారు కదా సో చేసేటప్పుడు డెఫినెట్లీ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో మీరు అయితే మీరు డెఫినెట్లీ డిస్క్లైమర్ అయితే మీరు మెన్షన్ చేయాలి ఇది మనకి ఫేర్ యూస్ పాలసీలో వాడుతున్నాం జస్ట్ మనకి ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ లో వాడుతున్నాం అని మనకు ఒక రూల్ అయితే ఉంటుంది ఈ డిస్క్లైమర్ ఎలా వాడాలో నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను హౌ టు అవాయిడ్ కాపీరైట్ అని ఆ వీడియోలో మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎలా వాడాలి ఈ డిస్క్లైమర్ అని ఆ వీడియో మీరు చూడకపోతే ఇక్కడ ఐకాస్ వస్తాను మీరు చూడండి అప్పుడు మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది సో అలా మనకి వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో మీరు డిస్క్లైమర్ అయితే ఇవ్వండి దాని వల్ల కూడా మనకి క్లైమ్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉండదు మీరు రియాక్షన్ వీడియో చేసినప్పుడు అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ మీరు వీడియో సాంగ్ వాడతారు కదా ఆ వీడియో సాంగ్ యొక్క క్రెడిట్స్ అయితే మీరు డెఫినెట్లీ డిస్క్రిప్షన్ లో